Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, aqui não tá, tá bom, mas não tá bom. É, pessoal, aqui tá a comida das nossas criação aqui, ó, dos porcos. Eu vou mostrar para vocês aí que nós compramos mais um porquinho, era dois, agora são três, né? Mais um porquinho, tá aqui o carlinho aí, ó. Ah, né? pessoal, faz muito tempo, né? É. Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa que nos aconteceu de ruim, né? Não é nada bom. É, eu fui para a cidade, pessoal, deu um problema no celular da minha filha, daí eu fui lá buscar esse aparelho de celular, quando eu vim da volta, como vocês viram na capa aí, tomei um tombo de moto caprichado, pessoal. Machucou aqui meu joelho, a minha canela tá bem, bem dolorida, aí de tarde o Carlinho também foi para a cidade, que ele ia para casa de uma tia dele, com a, com a minha filha, daí... Caiu de moto também, pessoal. E a mãe a moto quebrou tudo à frente e a dele quebrou só a maçaneta, mas ele machucou o joelho. A Grazi também... Vai mostrar, vô? É, olha. Tem uma labrada. O uma labrada. labradinha só. E eu também machuquei aqui, ralou meu joelho também aqui. Mas graças a Deus não tá tudo bem. Mas são aqui, estão mexendo na estrada, né? Do jeito que eu vim, dei de cara com o barro. É que choveu quando você voltou, né? É, aí não teve, não teve como parar. São coisas que acontecem. Eu vou mostrar pra vocês aqui a moto aqui, né? Vamos ver aqui, vamos. O Carlinho tá se ajeitando pra ir pescar. É, e o Carlinho tá se ajeitando pra ir pescar, pra fazer Ele ia vai... pescar na casa da tia, não deu certo, é. mas ele vai pescar aqui mesmo. Olha, Olha a situação. Olha as roupas aqui. Tá, ó. Ó. Essa aqui é a moto do Carlinho, ó. Como que tá tudo sujo de barro ainda, nós vamos lavar ela depois aqui, ó. É, a Grazi torceu o tornozelo, né? Torceu hum, o tornozelo. Tá passando gelo no pé, tá, tá, tá melhor. Tá colocando gelo nos pés. Isso foi ontem de tardinha, viu, pessoal? Agora a minha não, pessoal. A minha não Essa foi difícil. Você, a minha, eu achando que tava preso, esse negócio tá caído. Ele Só que não perdeu. Ele aqui, ó. Olha aí mesmo. Eu achei que tinha desparafusado. Agora você vai ter um trabalhinho. Solta. Nem tem como arrumar, é, tem que comprar quebrou, outro. Quebrou, pessoal. Quebrou tudo o farol da minha moto, pode ver. Eu disse, o painel dela também aqui, ó. Quebrou tudo aqui. Mas aí, graças a Deus, a gente tá, 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 tá tudo bem com a gente aí. O escapamento tem que tirar a proteção do escapamento, que arrancou os parafusos dela ali também. A moto rodou no barro, pessoal. Eu saí me esfregando ali com tudo ali. Mas graças a Deus não me machucou nada, não dá pra trabalhar aí. Né? As e o Carlinho também. Tá pescar. Pessoal, muito obrigado de coração. É. Muito Sim. obrigado pelas pessoas que foram lá no canal do Carlinho, Pesca na Música. Continue indo lá, assistindo. E curtindo, compartilhando os vídeos dele lá, né, filho? Tá contente? Tô, obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Eu vou postar vídeo pra cair lá no canal pra vocês. Isso mesmo. Ele tá justamente fazendo isso, fazer tô, isso tô, agora. Tô indo, tá aí? É. Que ontem ele tava indo pra ir pescar, entendeu? Em outra <risos> cidade aqui. Mas teve que voltar porque a moto... É, eu tava indo, eu tava indo pescar num lugar onde eu gosto de pescar. Porque lá pega muita traíra, né? É. Aí eu tava indo pra lá, só que... Não passei nem do... <risos> ah, mas é o quê? Dois quilômetros daqui já caiu. Não passei nem do, do, é. do metade do trajeto. Mas, mas é tá isso daí. Agora é recuperar, né? Pra vocês verem que a, que a... Como que fala? O negócio tá... Tá estranho por aqui. Tá, tá meio... Tá mas meio se Deus aqui. quiser, daqui pra frente eu posto é. um vídeo lá. Vocês vão gostar lá. O lugar é bem bacana. É, agora, agora você vai ter mais folga, né? Vocês... Hoje... Hoje ou amanhã, eu acho que bem fácil hoje à tarde. Bem fácil hoje ou amanhã cai em vídeo. É. Segue lá, tomara que vocês gostem. Isso Muito mesmo. obrigado os que já veio, os que vão vir. Isso mesmo. É isso mesmo. Eu Muitas paisagens mostrar. bonitas que a Carlinha vai mostrar, né, filho, nesse é. rio, né? Vai. <risos> Depois nós compra outro farol pra ela aí, se Deus quiser. Você vai pescar com o do seu pai sem farol ou com a sua? Como é que você vai fazer? Ah, não, porque você vai do pai. Com essa aqui, <risos> tá porque... de dia mesmo? Ah, é, o que é que vai acontecer? Como ele vai ter que trabalhar amanhã e eu trabalho por aqui... Nós vamos tirar a maçaneta dessa daqui, ó. Quebrou e colocar a maçaneta. na dele, porque a dele quebrou a maçaneta. E mesmo que é moto, moto alta, pessoal, moto pra lama, né? Como a gente fala, né? Moto pra barro. Mas na hora que derrapa, não tem acordo. Ainda mais que essa daqui, pessoal. Olha aqui a altura dela, ó. É. Pra mim, então, eu fico só na pontinha do pé aqui, que eu sou meio guapeco, sabe? É. E olha aqui como ficou de barro. Ah, Ai, agora tem que lavar essas. As roupas, ó. E eles ainda estavam com capa de chuva, já pré Você pré rasgou a calça, né? Tá ali é. no varal. Mas eu rasgou a minha também. Agora tá com as duas ah, capas rasgadas. Rasgou tudo a, a roupa. Mas Só ó, que não foi na pista, graças a Deus. Não graça aqui, não tem graça, também ficou <risos> isso aí. É eu isso aí, pessoal. Agora falamos. É, mas faz parte, né? Ah, é. Pessoal, muito Nossa, obrigado aí, mais uma vez. Pra poder cair tem que estar tá de pé, né, gente? Tem que estar tá de pé, isso mesmo. <risos> mas, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pro... Por ter ido lá no canal do Carlinho, chegou um bom número de gente, continue indo lá, a gente vai continuar divulgando aqui. 
várias pessoas pediram para que a gente, para que ele abrisse um canal, né? Já faz algum tempo, faz uns dois meses, três meses que ele abriu o canal, só que tem que, tem que ter um certo tanto de vídeo para poder divulgar. E, e como ele estava trabalhando direto, sem poder estar tá postando vídeo, e agora ele vai ter os dias de folga dele é, escalado, né? Para poder, aí nos dias de folga, que hoje é um desses dias de folga, é, hoje né? É, um é dos dias de folga. Hoje é, um... é, hoje é domingo e é um dia de folga dele, porque normalmente ele vai trabalhar no domingo também, entendeu? Em alguns outros, em alguns outros momentos. Então hoje ele vai fazer vídeo, vocês querem ver vídeo aí de pescaria, pescando um lambari, até mesmo comendo frito, no outro vídeo que você foi fazer, não deu muito certo isso daí, né? Eu vou fazer um vídeo lá, e... <risos> Na hora que acendeu o fogo, caiu eu uma fiz... madeira em cima. Então, eu fiz o fogo. Aí eu virei as costas e apagaram o fogo. <risos> caiu a madeira em cima. <risos> caiu uma madeira dentro do mar, caiu uma madeira em cima. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês também, pessoal, o lugar onde a gente vai fazer o chiqueiro do porco. Então nós vamos dar comida para as crianças e vou mostrar pra vocês ali onde eu vou fazer o chiqueiro do porco, que eu vou fazer com pneu agora, tá bom? E o carninho vai pescar. Isso e eu vou mesmo. correr me mandar. Esse porquinho ele é meio enjoadinho para comer, tá? É que ele não tinha costume com essa ração, né? É, naquele dia lá que nós colocou pra ele. Olha. Cuidado, menino. Lá eles comiam mais lavagem, né? Eu vou colocar essa proteção aqui, ó. E é para eles pararem de entrar dentro. Deixa eu ir ali para mostrar a então, outrazinha. Separar. Eu, eu coloco... Eu gosto de colocar, porque às vezes eles sujam muito aqui. E esse pequenininho, né? Pra ele comer separado pra eles. <risos> e já tá com banana que eu cozinhei ontem. É. Precisa aprender. Olha aí, pessoal. Ela comprou mais essazinha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Comprou mais essa. Ela pesou 8 quilos, pessoal. Pesou 8 quilos quando nós trouxe. Mas essa aqui é bonita. Olha pra isso aqui, ó. Ele tá apaixonado Olha a coisa mais linda. <risos> <risos> linda, né? Não comece a alisar. É. Pode, porco pra criar não pode ficar muito... Ah, é verdade. E a, um nome. e a dona Terezinha que nos doou um desse daqui, ó, esse aqui é o machinho, ó, o vermelhinho. Aí ela pediu pra gente escolher um nome pra ela. E aí, pessoal, banana, banana prata. E olha, vou, nós vamos ter que ir lá fazer logo esse chiqueiro. Cuidar de fazer esse chiqueiro logo, porque eles já estão fazendo bagunça aqui dentro uhum. do meu barraco. Aqui, ó. É bom que depois eu raspar é, tudo isso até. Estão fazendo coloca. bagunça aqui dentro do meu barraco. Ó, já começou a comer Eu coloquei lado. essa essa proteção aqui, ó. Coloquei essa proteção aqui porque eles ficam entrando dentro do coxo. Isso é, é. Pessoal, o nome, o nome que a dona, a dona Terezinha sugeriu para colocar no porquinho é. Como que é? Manezinho? Manezinho, eu acho. Manezinho, é. pessoal. Eu vou lá ver direitinho lá se Mas é isso eu acho mesmo. Que é. Eu confirmo aí, tá bom? Então o nome do porquinho, que é o vermelhinho lá, o nome, o nome dele é Manezinho. Tem as outras duas leitoinhas lá, aqui, mas eu não vou colocar nome nelas não. Se vocês quiserem, até coloque, mas eu mesmo não vou colocar não. É... Então o Manezinho é o vermelhinho, acho que é o primeiro que vai pro frito. A branquinha, dá pra colocar branquinha. O Manezinho acho que é o primeiro que vai pro frito. <risos> Tadinho o Manezinho, ele é tão pequenininho. <risos> mas os, os pais dele é grandão, é que ele é de outra ninhada, não é da mesma ninhada. Ah, ele entendeu? é mais novo que elas, é. né? Agora vamos lá dar comida pro para os outros lá. E vamos Hoje eles amanheceram bem com fome, porque ontem nós colocou comida para eles, eles não quiseram comer. Aí outra, eu peguei e deixei ele desde ontem sem comida. Hoje eles estão avoroçados, já tá ó, com a barriguinha cheia. É porque tá eles têm que aprender a comer essa ração, é. né? Eles comiam só lavagem lá. Né? Eles comiam só lavagem, só o resto de restaurante. Então vem arroz, vem comida e tal, essas coisas. E aqui na tua farelo de trigo, ou um pouco de farelo de milho, para poder eles ir acostumando. Então ele rejeitou um pouco. Como nós deixamos ele sentir um pouquinho de fome, hoje eles já estão comendo bem, tá vendo? Uhum. Já estão comendo bem. E eu não quero que eles levantem aqui, porque ó, eles entram dentro. E aí depois que ah, tiver lá, colocar, vamos fazer... Colocar essa marreta. Olha, a marreta. Que... É muito lindinha essa vamos, branquinha peluda. É, vamos lá vamos. dar comida. Eu tô de olho nela, quem sabe nós deixa Dependendo do que ela desenvolver, nós deixa ela para reproduzir, né? Deixa eu pegar a comida aqui do... Meu Deus. Vamos lá. Ó, só hoje vai esquentar pelo hoje, jeito. Já tá hoje tá bom de pescaria mesmo, né? Tá. Hoje tá bom de pescaria. Não era o dia dele pescar na casa da tia, fica pra próxima. É. Gente, o mato aqui tá crescendo, né? Então, né? Cresce muito rápido. Teve que lavar os capacetes, tudo, pessoal. Olha lá, os capacetes. Já tirei tá... todas as proteções de dentro. É. Melou tudo. Bom que dá uma lavada já. Bom que dá uma lavada. É, ó. Ah, 
aqui é mais arroz também, ó. É quando as galinhas estão tá presas, tudo se aproveita, né? Ah, é? Tem que trazer mais banana para eles, né? Mais é. tarde, você falou que tem uns cachos madurando é. lá, buscar para eles. É, você viu que aqui na comida que eu joguei para as galinhas aqui, ó, tem bastante arroz, arroz e macarrão, que azedou, né? Acabou azedando. Sobrou do almoço, né? Coisa que a gente não gosta de deixar isso acontecer, mas infelizmente o vídeo mexe acontece, né? Tá muito calor aqui e acaba acontecendo isso. Aí eu não dei para os porquinhos, porque eu quero tirar o costume dele comerem tanto arroz, tanto feijão, essas coisas assim, para ir para o, para, para o farelo né, que a gente dá aqui e banana cozida. A aqui, realidade não... dele. Começar, é a realidade Agora dele é essa. essa. Então eu peguei e preferi jogar para as galinhas. Mas Agora depois é ele acostuma. É. Olha que coisa linda esse patinho. Eles querem comer, tem que é. entrar lá. Daí, pessoal, olha só. Vamos vou mostrar para vocês onde nós vamos fazer o, o... chiqueiro. O chiqueiro, ó. Olha aí, pessoal. Já tá aqui, ó, as capas de pneu cortada aqui, ó. Quando eu for começar a fazer o, aqui o, 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 o chiqueiro, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu corto esses pneus aqui, para vocês verem o quanto é prático, né? Não precisa de serra, de nada disso daí. O quanto eu, o modo que eu faço aqui, tenho certeza que cada um de vocês aí vai gostar. Vai ser nos próximos vídeos aí, nós vamos mostrar, tá bom? Então, pessoal, vou fazer o chiqueiro do porco aqui, ó. Então ele vai ter esse tamanho, o tamanho de duas, duas, duas capas de pneu ali, ó. Dois pneus, cada uma mede 1,80m por uma capa só aqui. Então ele vai ter aqui em torno de 1,80m aqui por 3 metros mais ou menos ali, entendeu? É o tamanho do chiqueiro que vai ficar é esse aqui. Eu queria deixar aqui pelo menos com dois, mas aí a capa só mede esse tamanho. Então não tenho como acrescentar, 20 cm vai ficar nessa diferença mesmo aí. E o chiqueiro do porco vai ser aqui, tá bom? Vai dar certo. Não vou mostrar, vou mostrar para vocês que coisa bacana que vai ficar. Como eu falei, a ideia era de fazer de bloco, mas as condições estão tá meio complicadinhas para nós. Vamos aproveitar os pneus. Nós vamos fazer com o que tem. Eu comprei um saco de cimento para fazer o piso dele, né? Vou arrumar umas pedras aí para poder nós fazer um negócio bem feito aí, que eu não quero estar tá tendo dor de cabeça no dia a dia, que faz de madeira. Mas fica quebra aí, e, é. e o porco escorrega. Como a gente quer ter uns porcos meio grandes, no estivado ele escorrega muito, não, não é legal. Aí nós vamos fazer desse jeito aí, tenho certeza que vai ficar bom. É isso aí, pessoal, ó. E criação aqui, ó. Hoje eles se assustaram aqui, não sei por que que é. Vocês viram ali que os cachorros deram uma avançada ali. Uhum. Hoje, hoje cedo eu vi que eles estavam assustados aqui e eu tenho que ver o que, que é, porque mesmo aqui dentro o bicho vem buscar, viu? Teve um dia, pessoal, que o bicho pegou uma criação aqui dentro, comeu lá no meio da pupunha e cobriu de folha. O chiqueiro era em outro lugar, era para lá, assim, e comeu e cobriu de folha, sinal de, de onça, né, de gato, né, jaguatirica, algum bicho desse tipo aí que fez isso daí. Era uma galinha grande, ele comeu e o resto ele cobriu tudo de folha. Comenta aí que vocês vão ver o que que... Vamos dizer para mim o que, que bicho que foi que fez isso daí. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado. E que Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Agora dá comida para vocês. Até a próxima. Vai lá. Os pequenininhos.